Buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenos días. Tarde, buenas noches. ¿Cómo están? Vale, bienvenidos. Pues sí, yo entrené a Club Fighting. ¿Cómo subió el Club Fighting? No subió mucho. Ah, mira, entrené a Axe, la costumbre. Y voy a entrenar a Club Fighting. Esa es la nueva noticia. Ayer los que estuvimos sacando cuentas en el, en el stream, lo habrán visto. Es la nueva realidad. Un texto usando Club. ¿Por qué Club si tienes Axe? Para tener dos, pues. Para tener Axe y Club. Pues sí, voy a entrenar a Club. Entrenar a Free Fighting. No, Free Fighting... Lo deja hacerlo otra gente. Yo voy por Club. Voy a resumir las cuentas, no estuve. Básicamente que entrenar Axe es muy caro, ¿vale? Y para entrenar, entreno Club. Ya está. Eso es todo. Entrenar Axe 131. Ya es muy caro. ¿Para pa qué? No, no, no. Pon Club. Y listo. ¿Tiene sentido o no? Con el dinero que, con el que entreno. 3 x de Axe llegó a 120 de Club. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Es el nuevo meta. Ahora vamos a entrenar. Club. Es, es que... Es que es obvio. Cuando te gastas 500 kk para subir dos skills. Que no tiene sentido. Porque va a pegar que 10 más. En cambio, te gastas. En Club 120 te gastas, que sé yo, unos 300 kk. Uy, sí, 300 kk. Pero es que eso es mucho dinero. Déjame... Déjame pensarlo. No, es, es, estás loco. Entonces, te usan Sword y la Soul Shredder vale 328 kk. Y la Soul Mimer vale... 71 kk. La diferencia entre esta arma y la otra. La entrena y llega como a 105, 110. Ya con eso ya pega. Es que los clubs son baratos. No solo por el coste de las armas. Es porque... Esto es energía... Y esto es hielo. O sea, esa es la cosa. Es tan sencillo como voy a tener más armas disponibles. Es verdad que Axe va a ser mi skill principal. Eso seguro. Pero tener el club como arma secundaria para cuando sí, es verdad, vas a pegar un poco menos. Pero tienes esa versatilidad. Bueno, mira, me pongo un escudo con un arma de hielo en una mano que es Bessin Slot. Tú no lo vas a tener en, eh, con ninguna otra arma ni nada. Es que son dos armas. Dos clases de armas. Las que vas a utilizar. La versatilidad es la que estás pagando allí. Entonces, el objetivo. 120 de club. Ese es el objetivo. ¿Cómo se va a llegar ahí? Vamos a intentar hacerlo con doble. Lo más económico posible. Porque entrenar es caro. Y queremos rendir el dinero. Pero también quiero llegar rápido. O sea, es una cosa de entre... Quiero llegar rápido y a la vez quiero... Quiero no gastar. Entonces la doble que viene. Golpe en la mesa. Se entrena club. Ok, pues son más baratas. Pues son diferentes. Porque vas a tener un nuevo abanico de opciones. Cuando venga un update. Yo voy a hacer de esos night. Ay, es que a los access sí le dan cosas. Y a los clubs no. Y yo digo. No pasa nada. Lo uso cualquiera. La, 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 cual, oh, vale. Eso está bien. Eso está bien. Ponlo, ponlo. Puede parecer un poco raro el tema de entrenar club. Porque no, pero para eso entrenas Axe o no entrenes. A ver, en las dobles, ayer lo expliqué, en las dobles experiencias, siempre, siempre entrenas. Si no entrenas, pues cuando estás durmiendo estás perdiendo el tiempo del, de, de entreno. O sea, yo, una persona que tiene la capacidad de entrenar porque tiene dinero, y le conviene entrenar en una doble porque es muy barato, es el doble. Eficiente. Entonces... Es importante saber que, bueno, si vas a entrenar gastando 200kk en un skill para llegarlo hasta aquí, una barra completa de un skill que sí, es verdad, subes más, vas a pegar más. Pero estás gastando muchísimo dinero para pegar 8, 10, 20 más. En cambio, si tú te gastas ese mismo dinero en este skill, pues entonces aquí el cambio es considerable. Va a llegar a un punto en donde gastándote el mismo dinero... Porque en dos, en tres skills aquí llegas a club 120. Y 120 no es access 130. Obviamente no es el mismo skill. Va a haber diferencia. Pero ya te permite ser versátil. Ya te permite utilizar otras armas que antes no usabas. Porque simplemente no eras club. Pero ahora si lo eres. Pues mira. Usas access y usas club. Obviamente la... <risa> no en una mano cada uno. Pues porque no se puede tibia. Pero... Pero usas Axe y dices, uy, me sirve más la de una mano de hielo. 
Dame el club. Y ya está. La de una mano. Okay. Yo lo agarro con dos manos. No se puede. No se puede por ahora. Una vez que entrene, ya la cosa cambiará. Ya dirás, bueno. Puedo ponerme un arma de energía de dos manos con tres inbus con más crítico. Y me puedo poner una de hielo de dos manos con tres inbus más crítico. O sea, es esa versatilidad la que me llama muchísimo la atención. Así que, eso es lo que se viene. Yo creo que eventualmente veremos nadie haciendo esto porque va a llegar un punto, como lo expliqué ayer, en el stream de ayer, si no, si no lo han visto, yo les recomiendo que vayan aquí al canal de Twitch y busquen los streams pasados. Yo voy a tratar de subrayar esa parte, lo voy a poner ahí en un destacado. Y si no está destacado, ven en la parte final del stream, en donde digo todas esas cosas y me enseño un tema en Reddit y enseño las estadísticas. Y básicamente que te tardas como 5 años en subir un skill de 150 a 151. Que ahora mismo el top access, que lo vamos a buscar, el top access tibia es 141. Y para llegar a Axe 150 tiene que pasar 7 años entrenando. 7 años. Es, eso es muchísimo tiempo. En cambio, en esos 7 años fácilmente podría llegar incluso a Club 140. Esta misma persona puede llegar a Club 140 y a, y a Axe 140. O sea, tener las dos. Y sería para mí mucho mejor que tener un skill a 150. Entonces, es una cuestión ya de que el skill se pone muy caro y muy imposible. De después de cierto punto y en vez de gastarme dinero para subir un skill que, que realmente no me va a dar tanto beneficio en un arma pues ya ir apostando por la versatilidad porque la realidad es que tenemos armas de un elemento para una cosa eh, para club y para access hay otra entonces ya ahí se ramifica o sea no es lo mismo a menos que en update futuros empiecen a poner armas que son muy parecidas y ahí en to todo empieza a a balancearse en ese, en ese sentido, pues ya tendría un poco más de coherencia el apostar por un skill. Pero como están las cosas ahora mismo y sabiendo que Tibia desbalancea mucho las armas, miren cuánto tiempo estuvo la Nom Sword como única arma elemental antes de que implementaran las demás. Tomen ese ejemplo. O sea, el Zipso siempre va a desbalancear las armas. Entonces ya llega un punto donde conviene tener un skill secundario. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Habrá más nadie haciendo eso? No lo sé. Yo creo que sí hay. Yo creo que no, no tiene tanta repercusión mediática como puedo tener yo por el canal que tengo, por los canales que tengo. Pero pueden haber a uno que otro nadie haciendo eso. Pero es verdad que hacerlo skill tan bajo no rinde. No rinde porque a skill bajo todavía es rentable. Todavía vale la pena subir. Cuando ya estamos hablando de skill 130 y pico, porque 130 igual puedes gastar. Es caro, pero puedes gastar. Pero ya cuando estamos hablando de 135, 136, eso ya es que el día empiezan a ser caro. Y ahí es donde es mejor ver eh, si es mejor entrenar otro skill. Entonces, sí, es verdad. No le vas a dar todo en uno. Pero bueno, tampoco es que lo veo tan... tan que estás perdiendo. Porque tener dos skills, uno que va a ser tu principal, obviamente. Pues el Axe siempre va a ser mi skill principal, va a estar por encima del club. Pero tener el club a un nivel aceptable... Con otras armas que hacen diferencia, pues mira, me llama mucho la atención.